Okay. Today we are going to learn about the sentence. The sentence is something that is very simple, seemingly, but uh, we need to understand that what all that we, we think are, is a sentence may not be so. So well, how do you define a sentence? A sentence is a group of words which carry complete meaning. Okay, we know about word, phrase, and sentence. Okay, Th those are the elemental building blocks of a language. Words, then sen uh, phrases, and sentences. So phrase is a group of words which have partial meaning, which have, which have, which has partial meaning, okay. So that will be, that's a phrase. And sentence is a group of words which have, uh, which has complete meaning. Hmm? For example, if I say, uh, if I say something like, uh, the sun rises in the east, it has complete meaning, right? Uh, there is no ambiguity in it. There is no confusion in it. Whatever I said, the meaning is complete. Um, then if I say something like, uh, she is go, uh, okay, she is going, all right, she is going. Okay, is that meaning complete? The meaning is not complete because we don't know uh, where she is going, right? Hmm? So that is a phrase, okay? So that can be considered a phrase, but uh, when the meaning is complete, complete. If I say she is going to college, there the meaning is complete. There is no there are no questions arise, right? We can understand properly. In that case, it will be a sentence. So we said that words are the building blocks of a language, and uh, then the high on the, in the higher level you have phrase, and then at an even higher level you have the sentence. A phrase is a group of words which carry partial meaning, while sentence is a group of words which carry um, complete meaning. Okay, complete meaning. All right. So, for example, water boils at 100 degrees Celsius. Hmm? Water boils at 100 degrees Celsius. The meaning is complete. So, it's a sentence. The sun rises in the east. It's a sentence. I am a student. It's a complete uh, meaningful statement so it's a sentence hmm? so but what about something like uh, she's uh, uh, she's um, going it meaning is not complete but if i say she is laughing meaning complete unlock their meaning is complete okay in that case she is laughing becomes a sentence but she is going is just a phrase because it does not it does not complete uh, meaning there. Okay, I hope that is clear to you. If you have any doubt, you can ask uh, either in the chat box or, or by unmuting and then uh, talking to me, right? So the problem, why, uh, why the problem with uh, muting and unmuting is that sometimes, you know, if I give you permission to mute yourselves, uh, we have all sorts of sounds. Uh, from that end. So that's the problem, but we'll try our best. Okay. Then, um, in actual speech, sometimes, even a simple yes or no, if it carries, if it completes meaning, then it can be considered as a sentence. Right? Sometimes, even a word can be a sentence. And the example on yes or no, you okay, tell us some are you listening? Hmm? And you are replying, yes. Yes, are you listening in the context? Meaningful. Yes, we are listening. There is no ambiguity. There is no confusion of meaning. Or uh, do you have textbooks? No. No, no word. It completes the meaning. I'm asking textbook condo and you say no. Just one word, but it completes meaning, so it can be considered as a sentence. So what we have to uh, observe here is that sometimes even one word can be a sentence. Hmm? Like, yes, no, never, no, okay. Then 
there are some phrases which uh, there are some utterances uh, which which are like you know brief responses for example captions you know captions or logos of uh, different products in advertisements you you hear, you can they cannot be treated as sentences proper but they have the effect of a sentence all right or sentence in the effect und bakshe namaku strictly speaking other sentence nu parayan pattilla if i say something like uh, uh, you know something like the complete man raymond the complete man so the complete man is the caption or the um, you know or the lo uh, not the logo the caption there hmm? caption to that particular product hmm? so complete man what the, what does it mean if you wear a raymond shirt you you become a complete man that is the intended meaning so the meaning there which is intended is being communicated so there you see that the 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 caption the complete man it functions like a sentence it func it it produces the same effect as that of a sentence it produces the same effect as a, as that of a sentence but it is not sentence proper it produces the same effect as a sentence but it is not proper sentence in those cases it can be called as block language b l o c k block language okay now we are going to do a small exercise all right i shall share the screen with you and we shall discuss it okay okay i hope you can see the screen the first one we have to identify which are sentences and which are not sentences all right so how did we define a sentence a sentence is a group of words which carry complete sense a group of words which carries complete sense so if i say something like the first one in spite of his illness in spite of his illness so the question here is identify sentence okay this is the uh, task that we have so first one is in spite of his illness all right so is the meaning complete there in spite of his illness avante asugam asugam und asugam vagavekkade adana adinde oru meaning varunnad alle in spite of his illness asugam undayirengil koodi എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്താ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സെന്റൻസ് ബിക്കോസ് ദ മീനിങ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ദൻ ദി സെക്കൻഡ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് ദ ആനിമൽ ഇസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഡോഗ് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആ യെസ് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ but it, it uh, the the sentence is it does it make sense ah nammal parnu complete sense undakkanam nu complete sense poyittu this is a nonsensical sentence alle the animal is a useful dog and it should be uh, dog is a dog is an anim, uh, an useful um, animal right so that should be the way the sentence has to be now this is this is nonsensical oru sense um illa uh nonsense ana adagonde it is, definitely we can say it is not a sentence then third one not withstanding anything said in the previous section not withstanding anything said in the previous section appo nerthe tottu munnathe section la paranja karyangal adil ninnu adu adine kurichana parayunnathu pakshe adine kuriche endanu parayunnannundo ഇല്ല കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് നോട്ട് എ സെന്റൻസ് ഫോർത്ത് വൺ ദ വെസ്റ്റ് റൈസസ് ഇൻ ദ സൺ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺസെൻസിക്കൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഓർ ദ സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇത് നോൺസെൻസ് ആണ് ദ വെസ്റ്റ് റൈസസ് ഇൻ ദ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഫിഫ്ത് വൺ വേർ യു ആർ ഗോയിങ് വേർ യു ആർ ഗോയിങ് നമ്മള് കൊളോക്കിയലായിട്ട് നമ്മള് സ്പീച്ചില് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം പറഞ്ഞ് പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ വേർഡ് ഓർഡർ ആണോ ഹൗ ഹൗ ഷുഡ് ഹൗ ഷുഡ് ദ പ്രോപ്പർ വേർഡ് ഓർഡർ ബി വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ദ വേർഡ് ഷുഡ് കം റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വേർ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ സെന്റൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ഓൾ റൈറ്റ് then sixth one walking along the thorny path walking along the thorny path okay mul mul padappilude nadak nadanna pol allengil nadakkumbol okay endu sambhavichu endha sambhavichu ariyunu arinu uda alle endanu nu parnittilla adu kaiyi baaki allengil adinodu appo endanu nu parnittilla meaning complete aano alla meaning complete allathonde adoru sentence alla namukku ayinu oru phrase aayittu കരുതാവുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് വിച്ച് ഹാസ് പാർഷ്യൽ മീനിങ് ബട്ട് നോട്ട് ഫുൾ മീനിങ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ദെൻ വി ഹാവ് വി ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ ഹി ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ക്യാൻ ഹി ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് അവന് ജോലി ഈ ജോലി തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഈ പറഞ്ഞ ജോലി അവരെന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ജോലി അവന് തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആ ചോദ്യം പൂർണ്ണമാണ് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ സെന്റൻസ് ക്യാൻ ഹി ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ട്വന്റി അവാർഡ്സ് ഗോഡ് ടീച്ചർ സോ ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ദിസ് എ പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് 20 awards got teachers from goa is it sensible is it uh, does it make any sense illa like 20 awards got teachers from goa avaru udheshikkunna endha avan teachers from goa got 20 awards nava goa il ninnulla adhyavarku 20 award kitti ennaanu udheshikkunnathu vishe paranjirikkunnathu word order thetti poy alle 20 awards got teachers from goa adu nonsensical aayi poy അതുകൊണ്ട് അതും സെന്റൻസ് അല്ല നൈൻത് വൺ ബീങ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ത്രൈസ് ബാറ്റിൽ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടത്തിൽ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാറാണ് ഒരു ഒരു പോരാട്ടം ബാറ്റിലാണ് മേ ബി യു ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാർ ആൻഡ് ബാറ്റിൽ വാർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ബാറ്റിൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പം കാർഗിൽ വാർ ഓക്കെ ആ മുഴുവൻ യുദ്ധം ആ ഒരു രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന മുഴുവൻ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളെയും കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം എന്നും വാർ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇനി അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ചെക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹില്ലിൽ അവിടെ പോരാട്ടം നടക്കുവാണെന്ന് വെച്ചോ ഇന്ത്യൻസും പാകിസ്ഥാനീസ് പാകിസ്ഥാനീസും തമ്മിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു ഇവന്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്താട്ടാ പറയുന്നത് ബാറ്റിൽ എന്നാ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബാറ്റിൽ ബട്ട് ദ ഹോൾ ഇവന്റ് ദ ഹോൾ സീരീസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഫോർ ദ വാർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ബീങ് ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ത്രൈസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോരാട്ടത്തിൽ തോറ്റുപോയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റിരിക്കുന്ന ബാക്കി എന്താ ആര് എന്ത് ചെയ്തു അതൊന്നും ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സെന്റൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫ്രേസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ആസ് യു സെറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ആസ് യു സെറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുണ്ടോ ഇല്ല മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ സേ ആസ് യു സെറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ Uh, as you said yesterday uh, it rained in the night hmm? it rained in the night full stop appo endana nee innale parnadhu pole thanne ratri mala peedu innale parnadhu pole thanne sambhavichu ratri mala peedu appo avada meaning complete aan then it just becomes a sentence so as you said yesterday is simply a phrase but as you said yesterday 
it rained in the night that becomes a sentence so this is not a proper sentence okay the next topic that we have is nothing but subject and uh, predicate a sentence is divided into two or sentence can be divided into two subject and predicate now what is subject subject is the name of the person or thing that we are speaking about what we are speaking about or who we are talking about that is subject are kurichana allega endine kurichana samsarikkunathu adana subject then avare kurich aa aale kurich allega aa aa sadhanathine kurichu aa oru vasthune kurichu endana samsarikkunathu end detail aanu kodukkunathu adana predicate okay ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇടയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ മീൻ ഡിസ്റ്റർബ് ഇന്റർപ്ഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സോ സബ്ജെക്ട് നെയിംസ് ദി പേഴ്സൺ ഓഫ് തിങ് ദറ്റ് വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജെക്ട് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദ സബ്ജെക്ട് നെയിംസ് ദി പേഴ്സൺ ഓഫ് തിങ് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് സേസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജെക്ട് so whatever extra detail is there about the subject that is being that is being told by the or that is being told in the predicate ini is subject and predicate oru grammar grammar la oru maybe 1960s akka vare undayirunna oru use aanu ippolum use cheyunnundu illa ennalla parayne pakshe modern grammar la subject and predicate nu vere rendu perugal undu so modern grammar 1960s thodangiyulla english grammar allengil grammar nu parnal madiyo grammar la nammal ubhayogikkuna terms subject nu predicate nu vere pudhiya terms vannittunde avide subject corresponds to noun phrase noun phrase subject endha nammal parayunnu the person or thing so that is a noun phrase adha aa oru aa oru bhagathine noun phrase nu predicate nu സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വേർബ് ഫ്രേസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് സോ നൗൺ ഫ്രേസും വേർബ് ഫ്രേസും സബ്ജെക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഓക്കെ ദെൻ സോ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫോമിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് നൗൺ ഫ്രേസ് നമുക്കറിയാം ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് സോ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫോമിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട് Uh, can be called as the noun phrase okay then what um, the verb and other details about the subject what the subject is doing or any detail about the subject including the verb that is the verb phrase okay from subject and predicate uh, corresponds to noun phrase and verb phrase okay then Uh, we shall see we shall do some exercise where we shall identify the subject and the predicate okay now the question that i had before was whether uh, whether you know if we if we make a statement if we write a group of sentences with full meaning but if we do not add full stop is it is it is it a sentence it is a sentence okay but uh, if ഒരു സെന്റൻസിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് മാൻഡേറ്ററി ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ മറന്നു പോയാല് അത് നമ്മൾ പങ്ക്ചുവേഷൻ മിസ് ഔട്ട് ആയെന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ അത് മിസ് ഔട്ട് ആയി അപ്പൊ ആ അതുകൊണ്ട് എന്താ സെന്റൻസിന് പങ്ക്ചുവേഷൻ എറർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് സെന്റൻസ് ആണ് വിത്ത് പങ്ക്ചുവേഷൻ ഇറർ പങ്ക്ചുവേഷൻ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കോമ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം പീരിയഡ് എന്നാണ് പി ഇ ആർ ഐ ഒ ഡി സോ period colon semicolon idella punctuation marks aan exclamation mark question mark idella punctuation marks aan appo ee nammal oru oru sentence ezhudi pesha full stop allengil period miss cheyidal that is a sentence with a punctuation error error okay that is to alana rose okay and to others if you have if you have a similar doubt now we shall do the exercise okay so here we have exercise uh, the first one for example 
a drowning man will catch at a straw a drowning man will catch at a straw mungan povunna oralu oru kachi thirumbilum kayari pidikkum alle appo ee ibidthe subject endha aare kurichana parayunnu alle endine kurichana parayunnu aare aare endu cheyunnu nanu a drowning man drowning man aanu subject then verb phrase endha allengil predicate endha will catch at a straw will catch at a straw so subject is a drowning man okay a drowning man and predicate is will catch at a a drowning man will catch at a straw so a drowning man is the subject subject nu vera peru endha noun phrase noun phrase and its subject will what 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 will the subject do and like what does the subject do endana cheyan povunnathu endana subject inde prarthi will catch at a straw that is the predicate or verb phrase okay second one people living in glass houses must not throw stones people living in glass houses must not throw stones who or what ara people people in people aanu namukku ariyam the Uh, the person or thing ni avare kurichu koodala details vannittunde avada ana complete cheynathu persons living in glass houses ivar endu cheyanam alle endu cheyyadu nanu must not throw stones from people living in glass houses that is the subject and must not throw stones must not throw stones is the predicate is it a drowning man will catch it a straw people living in glass houses predicate must not throw stones then the captain of the college cricket team could not play that day ark endina the captain of the college cricket team end end cheydu allengil end cheyidilla endana could not play that day so the captain of the college cricket team team where it forms the subject and could not play that day that is the that is the predicate okay all right then um can you tell me whether this subject and predicate is clear to you in that case we can continue with the exercise can you tell me whether this is clear do you have any doubts okay are you i hope you are able to follow the exercises also how we are doing the exercise all right fine third one we shall do i mean sorry fourth one this is third fourth one the sands in the deserts of arabia gets very hot in the sun the sands in the deserts of arabia gets very hot in the sun what is the subject the sands in the deserts of arabia and what is said about this uh, about the subject and the predicate and the predicate aanu a subject ne endu sambhavikkunu alle endana cheyyunnu annu parayunnu endana gets very hot in the sun that is the predicate okay that's the predicate then whoever is ready to join the course can pay the fees today whoever is ready to join the course can pay the fees today arakkeyana ar arakkeyana course ne cheran ready aayittullathu avarku inna fees tharavunnadana fees adakkavunnadana appo are kurichu avarayunnathu കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവർ അതാണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ക്യാൻ പേ ദ ഫീസ് ടുഡേ ദാറ്റ് ഫോംസ് ദി പ്രെഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ഹി സെഡ് വാസ് ട്രൂ വാട്ട് ഹി സെഡ് വാസ് ട്രൂ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററലി 
ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു അപ്പം വാട്ട് ഹി സെ വാസ് ട്രൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് എന്താ എന്താണ് ട്രൂ ആയത് വാട്ട് ഹി സെറ്റ് വാട്ട് ഹി സെറ്റ് അതാണ് ആ തെങ് ദാറ്റ് തിങ് വാസ് ട്രൂ എന്നാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ദാറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വാസ് ട്രൂ വാസ് ട്രൂ ഇസ് ദി പ്രെഡിക്കേറ്റ് most schools in the village areas do not have enough facilities most schools in the village areas do not have enough facilities so subject is most schools in the village areas subject and do not have enough facilities do not have enough facilities forms the predicate none of the boys in the class could answer the question none of the boys in the class could answer the question are a class il ulla oru boys nu answer cheyan pattilla okay appo a class il ulla oru boy boy kum ennalla athre none of the boys in the class that is the subject and what is the predicate could answer the question could answer the question then a list of selected candidates is put up on the notice board a list of selected candidates is put up on the notice board endana notice board le place cheyada a list of selected candidates that's the subject and is put up on the notice board is the predicate the first three chapters of the books are written in a beautiful style the first three chapters of the books are written in a beautiful style so uh, what is the subject the first three chapters of the books and predicate are written in a beautiful style okay so that brings us to the end of this exercise so we have done two exercises here um then another thing that i want to tell you is uh, something very simple actually not much if i say you know um we we were talking about subject and predicate or noun phrase and verb phrase hmm? then we know that uh, sometimes we can have small sentences which can be expanded okay i'll write down a sentence higher burns fire burns okay i can also write okay so here first one fire burns endana tea kathunu it is a it is a proper sentence because it it has it gives the meaning hmm? uh, fire burns so it can be considered as a sentence and what is the subject there subject and the fire and predicate burns ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ദ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ദെൻ ബേൺസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഡിംലി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഈ സെന്റൻസിൽ ദ ഫയർ ബേൺസ് ഡിംലി ഏതാണ് അതിന്റെ സബ്ജക്ട് ദ ഫയർ ബേൺസ് ഡിംലി ഇസ് ദി പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓക്കെ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് so subject predicate subject predicate hmm? similarly another sentence i'll give you bye
Okay. So first one, first sentence, birds fly. What is the subject? Birds and fly is the predicate. Now I am adding, now I am adding some words to it. So I am adding some to birds and high to fly. So what is the subject here? Some birds and fly high predicate. Now just read the next sentence and tell me what is the subject and the predicate. Some birds with large wings fly for a long time. Some birds with large wings fly for a long time. Subject, some birds with large wings. And predicate, fly for a long time. Okay. We have the next set. Tell me the subject and predicate. Children play. Children, subject, play, predicate. predicate. Most children play with toys. Most children play with toys. Most children becomes the children, subject, and predicate, play with toys. Then, here, most children below 10 happily play with colorful toys. Once again, listen, care, look closely. Most children below 10 happily play with colorful toys. So, what is the subject here? Most children below 10. And happily play with colorful toys. That is the predicate. So here you can see that in all these three sentences, I am adding one, two, and three sets of one first set, second set, and third set of sentences. I am adding some words to the subject or the predicate. So what is added? What is added to the subject or predicate? Is called there's a term for it enlargement enlargement you are become making it bigger right the the subject and the predicate is may being made bigger so that's the called that's the enlargement right okay so what is added, what is added to the subject or predicate is called enlargement. So here, children play. What did I add to the subject? I add, added most to the subject. That is an enlargement. Play becomes play with toys. So with toys was added to play. So that is also an uh, enlargement because that is play with toys is added to the predicate. Predicate, which is play. Okay. So do, uh, do you have any doubts? You have a doubt, I understand that this, the third set. Here, we have most children below 10 happily play with colorful toys. So somebody has asked me why it is not uh, most children below 10 happily and then play with colorful toys. I'm going to lay with a play day of day, like predicated to the children. I'm going to okay, Larry. I'm going to end up around the kid. What, what the person or thing about which we are talking, that is the subject. 
and what happens to the subject is predicate but the most children below 10 adana avare children below 10 mikka kutigal ini happily nalla word edinde kuda povandadana playing played kuda povandadana alle playing they are playing happily alle play nalla verb inde kuda yana adverb aayittulla happily povunnathu so that is part of the predicate hmm? um so if i say something like uh, most um, most happy children below 10 play with colorful toys very hypothetical sentence in that case happy is an adjective to describe children there it is part of the subject but e sentence la enganeyana happily nu parayunathu predicate nu kudeyana povunathu because it is connected with the verb play hmm? and most children below 10 that is a subject and happily play with colorful toys is the predicate so i hope your uh, doubt is resolved now i am going to answer a doubt the doubt is this can we have in all the cases that we have discussed here the subject comes first in the sub, in the sentence and and following that comes the predicate so all in all the sentences we have discussed it's uh, it has been like that so neha has a doubt and she asked me whether uh, we can have the sentence whether we can have the subject after the predicate hmm? can we have the predicate first and then subject all right so i'll give you an example hmm? so here this is a sentence i i have written gone are those golden days gone are those golden days um here you can see gone are those golden days endine kurichu parayunathu aare kurichana endine kurichana parayunathu golden days ne kurichana those golden days okay those golden days ne kurichana parayunathu ini adin endu sambhavichu are gone okay are gone so the subject is those golden days predicate are gone okay adu ivide word order maatirikkana usually nammada word order subject and comes and after that comes the predicate pakshe chelapol literary aayittu alle oru sahitya bhangikku vendiyakke nammal chelapol invert cheyarundu adinde or example aanu gone are those golden days endha udheshikkunna those golden days are gone aa suvarna kaalam alle ningal kore kaiyumba ningada college life ne kurichakke angane chindikkum aa suvarna kaalam ellam poyello poi poi maranju appo those golden days subject and predicate so let's mark it in red those golden days and are gone that comes as the predicate okay so usually we have it the other way but this is a literary usage another one okay that will do for now we have a word order and then we will discuss more on this we have a topic word order which comes under declarative sentences and then we'll discuss more on that okay then block language i let me explain block language once again that is sometimes you know you have phrases sometimes some phrases are are you know function like sentences okay so uh, the such type of utterances um, which cannot be treated as sentences in the grammatical sense but they have the effect of sentence okay uh okay block language in the parayate that is block language uh 
faces that have the effect of sentences. Faces that have the effect of sentences. They are not proper sentences. Hmm? Okay, they are not proper sentences. That, but, but they have the effect of sentences, right? So if I say something like, Seat, Seat, we are talking about the automobile, Seat, born, tough. This is the, this is the expression, Seat, born, tough. The meaning is clear, and then Seat is not automobile, that is very tough, tough fight and a build a day. Hmm? Then, if we have a sentence, we will have to say that. If we have a sentence, we will have to say that. Proper sentence on the Varayam, but to Allah. But she has the effect, effect and the meaning complete on. But she meaning complete on. End on the Shirikina Namkum, what are the clear item at the one in the the seat car is born tough. That would be the sentence. Other sentence on which a block language are meant by seat born tough. So it has the effect of sentences, but they cannot be treated as sentences. But cannot be. Treated as sentence. Okay. Now, I told you that most of the, um, you know, if I say something like Raymond, that is another example of block language. But all the, you know, all the, um, all the captions that we have underneath the logo is not need not be a block language. For example, if I can write now, is this block language or is this a uh, sentence? It's not a block language because it has the structure of a sentence, right? Boost is the secret of my energy. How would other advertisement caption on a polo and then the proper? Sentence on boost is the secret of my energy. Subject and the boost, right? And predicate is the secret of my energy. Now, another doubt that I would like to address is um, whether in lost childhood, okay? Somebody has asked me lost childhood. Asked for the subject and predicate, but we should understand that lost childhood is not a sub. Is not not a proper sentence. Does it have complete meaning? No. Who's lost childhood? When? Who? So that is not clear. So lost childhood cannot be treated as a sentence. It's merely a phrase. It's merely a phrase with childhood as a noun and lost as the adjective. 